ఇప్పుడు అర్థమైంది విశ్వనాథ్ ఇదంతా అంజలి ప్లాన్ వాట్ నా గెస్ కరెక్ట్ అయితే ఆ అంజలి ఇక్కడే ఎక్కడో ఉండుండాలి అదుగో అక్కడ ఎక్కడ నీకు లాయర్ మోసం చేశాడన్న విషయం తెలిసిపోతుందో ఎక్కడ నువ్వు మళ్ళీ అతనితో గొడవ పడతావు అన్న భయంతో విషయం నీ దాకా రానివ్వలేదు లాయర్ మోసం చేయడం ఏంటి తోక తొక్కిన నాగుపాముని వదిలేస్తారా ఎవరన్నా కనిపించిన పులిని పట్టుకోకుండా ఊరుకుంటారా నీలాంటి నాగిని ఇలాంటి నిజాయితీ పరుడు బ్రతక్కూడదు రే చూస్తారేట్రా వీళ్ళిద్దరికి విషం తాగించండి ఇంకా సెపట్లో అబ్బాయి వాళ్ళు వస్తారండి అప్పటిదాకా నిద్ర లేకపోతే ఎలా రెగ్యులర్ గా అమ్మాయి ఎనిమిది గంటలకి పెట్టుకున్న అలారాన్ని నేను ఏడు గంటలకే మార్చేశానుగా అమ్మో నువ్వెందుకు ఉలికి పెడుతున్నా అదేంటమ్మా అమ్మాయి గారు లేవగానే వెళ్లాల్సింది నేనే కదా చిన్న ఛాలెంజ్ సరే చెప్పు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఈ రెస్టారెంట్ లోకి మొదటగా ఎవరొస్తారో వాళ్ళని నువ్వు ముద్దు పెట్టుకోవాలి చూద్దాం నా ముద్దు అందుకునే ఆ అదృష్టవంతుడెవడు కట్టుబట్టలతో శరణార్థుల్లా వచ్చేసినట్టున్నారు ఇప్పుడు మీకు భిక్షగాళ్లకు తేడాయే లేదు ఎవరికి తప్పినా నాకు తప్పదు కదా తీసుకున్న వాడే ఇవ్వాలి ఇదిగో ఖర్చులకు పనికి వస్తాయి తీసుకో అమ్మాయి గారు ఏంటి ఆయన ఆయనే కదా ఆయనని బలే చూపించావే ఇప్పుడు చూడు అమ్మాయి గారు నాలుగు స్తంభాలాట సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాలకు మీ ఈటీవీలో ఏమైంది అమ్మాయి గారు కడుపులో ఉన్న పాప నేనున్నానని గుర్తు చేస్తుంది ఇంకా వంద కిలోమీటర్లేనండి వచ్చేస్తుంది ఆవిడిప్పుడు మైకుల్లోనే ఉంది రక్తం పోతానే ఉందయ్యా ఎంత ప్రయత్నించినా ఆగట్లేదు తొందరగా పెద్ద ఆసుపత్రికి తీసుకుపోండి అయ్యా లేదంటే పెద్ద పానం కూడా పోద్దయ్యా దయచేసి బిడ్డని ఇక్కడ పూడ్చేవా ఒకసై కూడా చేసి పెట్టి తల్లి ఈ ఇంట్లో ఆవిడ ఉండాలి ఎవరు లచ్చమ్మా అవునమ్మా లచ్చమ్మే ఆవిడ లేదా అమ్మా లేదుగా పట్నం పోయింది అయినా లచ్చమ్మతో మీకేం పని మా పాపని పూడ్చిన ఆ సమాధి అయినా చూద్దామని వచ్చామమ్మా ఏంటమ్మా మీరు అనేది ఆ రోజు వచ్చింది మీరా ఆ బిడ్డని పోగొట్టుకున్న తల్లిదండ్రులం మేమేనమ్మా మీ బిడ్డ చనిపోలేదమ్మా బ్రతికే ఉంది తాతయ్య నా బిడ్డ నా బిడ్డ ప్రాణాలతోనే ఉంది తాతయ్య ఏంటి సీను ఏం చెప్తుంది సింధు అనుకోకుండా మేము వచ్చిన తర్వాత ఆ పాప బతికిందంట మరి ఆ పాప ఏది ఎక్కడయ్యా నా ముని మనవరాలని చూడాలి కాదు నా కూతురు మధువుని చూడాలి నా తల్లి సింధు కడుపును పుట్టింది
ఈ టీవీలో